ಇದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್ ಶ್ರೀ ಸುಭದ್ರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕಲಬುರಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿವಾರದ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪಾಮ್ ಹೈವೇ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಕೆರಿಗೋಳಗ ಆಳಂದ ರೋಡ್ ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದೇ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಕಣದಾಳ ಕಲಬುರಗಿ ಸೂಪರ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಐಟಂಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಸೂಪರ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಏಷ್ಯನ್ ಮಾಲ್ ಲೋವರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಫೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಕಲಬುರಗಿ ದಿವಿಚನ್ ನೀಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಲಬುರಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಬ್ಯಾಚ್ ನ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿವೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ದೇವನಗರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹಳೇಜಿಯವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಶೇಖ್ ರೋಜಾ ಸೊಗ್ಸನ್ಗೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವರ್ಷದ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಪ್ರವಚನ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಜಂಗಮ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಅಯ್ಯಾಚಾರ ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಮುತ್ತೈದರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲವಿರಬೇಕು ಎಂಬ ನಾನುಡಿಗೆ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹಡ್ಪರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಫಾರ್ಮಡಿ ಪದವಿ ದರ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಆದೇಶ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ದೇಶದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಫಾರ್ಮಡಿ ಪದವಿ ದರ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಸಿಂಗ್ ಛತ್ರಪತಿ ಹರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಜಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಇಂದು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಂಗದ ದಗ್ಭರೆ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯಕರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಮುಖೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ ಬೋಗ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಶೇಖ್ ರೋಜಾದ ಸೊಗಸನಗೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವರ್ಷದ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ ನಡೆಯಿತು ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರದ ಶೇಖ್ ರೋಜಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಸೊಗಸನಗೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವರ್ಷದ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರಿಂದ ನಿರಂತರ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗುತ್ತಿದೆ ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಮಹಾಪೂಜೆ ಜಂಗಮ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಅಯ್ಯಾಚಾರ ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ದೇವಿಗೆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರು ಸಹಸ್ರ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪುನೀತರಾದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಷಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಿ ವೀರಭದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಸೋಮವಾರ ಪೀಠದ ಶ್ರೀಗಳು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಸುಂಟನೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಶೇಖ್ ರೋಜಾ ಸೊಗಸೇನಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವರ್ಷದ ಅಂದರೆ ದ್ವಾದಶ ಮಾಸದ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯಾವ ವಾರಣಾಸಿ ಕಾಸಿ ಪೀಠದ ಶ್ರೀ
ಭವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಮಹಾಪೂಜೆಯೊಳಗೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಹಾಗೂ ಪುರುಷ ವರ್ಗದವರು ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಂದಿರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಂಗಮ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಅಯ್ಯಾಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾರು ಲಿಂಗವ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತೆಲ್ಲ ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಯಾವ ಜಾತಿ ಭೇದ ಪಂಥವಿಲ್ಲದೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಅಯ್ಯಾಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಮುತ್ತೈದರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಯಾವ ಅಂಬಾ ಭವಾನಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ಅರ್ಚನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಪಡಿಸುತ್ತಾ ಯಾವ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಕಲ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಶಾಂತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಗದ್ಗುರು ಕಾಶಿ ಪೀಠಾಧೀಶ್ವರು ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸಲಿ ಅಂತ ಈ ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಪಡಿಸಲು ಇಷ್ಟವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀ ವೇದಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹಿರೇಮಠ ಸುಂಟನೂರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿಂಡಿ ಸುಲ್ತಾನ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ವತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹಿರೇಮಠ ಸುಂಟನೂರ ಇಷ್ಟನು ಕೊಟ್ಟಿಯ ದಾತನ ಕರುಣೆ ಒಂದಿಷ್ಟಾದರೂ ಉಪಕೃತಿ ಸ್ಮರಣೆ ಹಿಡಿದರೆ ಒಳಿತು ಬಾಡಿಗೆ ಸಲ್ಲಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ಮಳಿ ಕೊಟ್ಟಾನ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಾನ ಗಾಳಿ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅದರ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನ ನೆನೆಸ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೆನೆಸ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನೂರು ಕೆಲಸ ಇರಲಿಕ್ಕಂತ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಒಂದು ನೂರು ಕೆಲಸ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೆಲಸ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮುಂದೆ ಹೊರದು ಹೇಳ್ತಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೆಲಸ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ದಾನವನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೆಲಸ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಾರರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಐದತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಶಿವಕ ದಾತ ನಹಿ ಚೂಟ ಕಾ ಪಾಪ ನಹಿ ನಹಿ ರಾಮ ನಾಮಕ ಸಮ ನಹಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುವಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ಜನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕಾಂಚನ ಎಂಬ ನಾಯಿ ನೆಚ್ಚಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮರ್ತೆನಯ್ಯ ಕಾಂಚನಕ್ಕೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಹಡಕೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಸ್ವನಗ ಅಮೃತ ಸವಿಯವಲ್ಲದೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರ ಪಗಾರ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಅದ ಆದರೆ ಐದತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕ ಏನಿಲ್ಲ ಆಗ್ಯದ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಯದ ಆದ್ರ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜನರು ಅಂಥವ್ರಲ್ಲ ಈ ಶಾಂತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಜನ ಸಾಗರವೇ ಸೇರದಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ನನಗನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ನಡಿಬೇಕು ಸಾಗರ ಲಿಂಗದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗ್ಯವನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಗರ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಸಂಶಯನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತೈತಲ್ಲ ಇಂತ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕ ಕರ್ಗವ ಮುರುಗವ ಬುರ್ಗವ ಓಸು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಂತೈತ ನೀವಂದಿರ್ಬೇಕು ಇದು ಹೆಂಗ ನಡೆದೈತಂದ್ರ ಅವ್ರ ಕಾಯವ್ರ ಮಜ್ಬೂತದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ
ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಇದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಮ ಸಂತೋಷ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಭಕ್ತಿ ತರಾಗಿ ನಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇದೇನು ಉಡಿ ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯ ಏನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡಕಲ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವ್ರ ಪೂರ್ವ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಾಗದು ಏನಾಗದು ಶಿವ ಸಾಂಬಲಿಸುವುದು ಏನಾಗದಂತ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಳಿಗೆ ಈ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಓಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಂತ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಯುತರಾಗಿ ನಡ್ಕಂಡ್ರಿ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಉತ್ಸವ ಅಂದೇ ಇದು ಗಂಧ ಹನುಮಂದಿ ಅವ್ರ ಬಿಡಿ ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಠಕ್ಕ ವೈಭವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಬೇಕು ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕುಂಭ ಎರಡ್ನೂರ ಐವತ್ತನೇ ಎಷ್ಟ ಆಗ್ಯಾವ ಅವ್ ಎರಡ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕುಂಭನ ಕೊಡ್ತಿ ಮತ್ ನೀವು ಕುಂಭದವ್ರು ಬರೋದು ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗ ಬಂದಿರಿ ಹಿಂಗ ಬನ್ರಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಅಪೇಕ್ಷ ಮಾಡ್ತೀರ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕಳೆದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಇದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ವರ್ಷ ಇದೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಹಸ್ರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪಡಗಂಚಿಯ ಶ್ರೀಗಳವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಲಿಂಗ ಪೂಜಾ ಇದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ರತ ಇದಕ್ಕೆ ಶಿರವ್ರತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಶುಪ್ರತ ವ್ರತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾವ್ರತ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವತಃ ಪಾರ್ವತಿ ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಯಾವ ವ್ರತವನ್ನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾಶುಪತ ವ್ರತವನ್ನು ಕೂಡ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಯಾರು ಆಚರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಗೃಹಸ್ಥರು ವಾನಪ್ರಸ್ಥರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ವಿಧುರರು ವಿಧವೆಯರು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಬಹುದು ಅದರಂತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಅಂತದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ವರ್ಣ ಆಶ್ರಮಗಳ ತರತಮ ಭಾಗ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಲಿಂಗ ಪೂಜಾ ಮೃತ ಮಹಾವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವ ಸಾಧನ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಮಹಾಪೂಜೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏಕೇನ ಜನ್ಮನ ಮುಕ್ತಿ ವೀರಾಣ ಅಂತ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಯಾರು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಪ್ಪದೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಆಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿದೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯ ಜನ ಕಳೆದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವರ್ಷದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಡಗಂಚಿಯ ವೀರಭದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಹಸ್ರಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪೂಜಾ ವ್ರತದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸದ್ಗತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ
ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹಡ್ಪದವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲವೊಂದಿರಬೇಕು ಈ ನಾಣ್ಣುಡಿಯನ್ನ ಅಕ್ಷರ ಸಹ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹಡಪದವರು ಮೂಲತಃ ಇವರು ದೇವದುರ್ಗದವರು ಇವರ ತಾಯಿ ಬಸಮ್ಮರವರು ಕೂಡ ಲಿಂಗಸೂಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ತದನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಹೃದಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಜಾಫ್ರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ತಾಯಿಯಂತೆಯೇ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆಸಕ್ತಿ ಹೀಗಾಗಿ ಮದುವೆ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಓದನ್ನ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಗಂಡ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೇ ಮೀರಿ ಸಹಕರಿಸಿದರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಅಡುಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇವರ ಗಂಡ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಇಂತಹದೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಎಡ್ ಮತ್ತು ಎಂಎ ಎಂಎಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ನಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿರುವ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸತತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹದಿನೈದು ಸರಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂತ ಅಶ್ವಿನಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹಡಪದ್ ನನ್ಗೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ನಂದು ಸರ್ ರೆಸಿಡೆಂಟಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟಿಯಲ್ ಟೀಚರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅರ್ಬನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಎರಡು ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ನವೋದಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ ಆಗಿದೆ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಎನ್ನುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಇರುವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತಹ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಸಾಧನೆಯ ರಹಸ್ಯ ಅಂತೆ ಅದೇ ತರ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ತು ಸರ್ ನಾನು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಗಿದ್ರು ಬಸಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಅವರಂತ ಅವರ ಒಂದು ಆದರ್ಶತನನೇ ನನಗೊಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಗಳಿಗೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ
ಒಂದ್ ಲೆಟರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದೇ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಮಿಕ್ಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದು ಸರ್ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನು ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹದಿನೈದು ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೇ ಅವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಓದಲು ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಸಂತೋಷ್ ಹಡಪದ್ರವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯೇ ಸರಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅಂತ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಹದಿನೈದು ಜಾಬ್ ಆಗಿರೋದು ನನ್ನ ಭಾಳ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಕಿಂದ ಅದರೊಳಗೆ ಶ್ರಮನೂ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಲಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಮೂರು ಅಬೂಷನ್ ಆದರೂ ಅದರ ನಡುವೆನು ಆ ಒತ್ತಡದ ಇರಲಾರ್ದೇ ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ತಾಸುವರೆಗೂ ಅಕ್ಕಿ ಕುಂತು ಓದಿದ್ದಾಳೆ ನಾನು ಅದರ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಪಿ ಡಿ ಓ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದುವಾಗ ಹದಿನೆಂಟು ತಾಸುವರೆಗೂ ಅಕ್ಕಿ ಕುಂತು ಓದಿದ್ದಾಳೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಲಿಂಗಸೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಭಾಳ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಂದೆ ಜಾಫರಾಬಾದ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣವು ನಾನು ಒಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಪೂರ ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಮ್ಮ ನಿಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಭಾಳ ಇದಾಗಲೇ ಕತ್ತದ ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದರು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅದು ಧೈರ್ಯ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಂದು ವರಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ತನಕ ನಾನು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳದವ ನನ್ನ ಲೈಫು ಎಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಕೂಡ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ತಿರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನನ್ನ ಮಗ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದ ಮಗಳು ಕೂಡ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದು ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಆಕಿನ ಒಂದು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರು ಆಕೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅವರ ಪ್ರ ಪರಿಶ್ರಮ ಅವರ ಒಂದು ಗುರಿ ಅವರ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಂದದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಇವರ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಪಡೆದು ಇವರಂತೆಯೇ ಅದೆಷ್ಟೋ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಓದಿನ ಹಂಬಲವನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಿನ ದೂಡುವ ಬದಲು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಇವರಂತೆಯೇ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಮನೆಯವರಂತೆಯೇ ಇತರರ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಚಂದ ಅಲ್ಲವೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಸಿಕ್ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕು ಏನ್ ಓದ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓದ್ಬೇಕು ಓದಿ ಅದ್ರ ಗುರಿ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೊರಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಗುರಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಯುವಕ ಯುವ ಜನತೆ ಏನ್ ಮುಂದ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ ದೇಶ ಮುಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಂದ ಆಸೆ ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಶೇಖ್ ಬಾಬಾ ಜೊತೆ ಆರ್ಜೆ ಮಂಜು ಹಿರುಳಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ ಕಲಬುರಗಿ ಇ